。但你这样子完全不像啊，根本看不出来怀孕的样子。可能是我平时穿的比较宽松吧。你看这个，离这个把儿这块应该就是他的腿是吧？嗯。头围一百二十一。你怀孕了？是。是不是我？是我的孩子。你说什么？没听清啊！我再说一遍，是我的孩子。不可能！怎么不可能？你不是早就知道我们俩同居了吗？好不容易陪你出来一趟，开心点嘛，干嘛带着一副苦瓜脸？鼻子还疼吗？啊，不疼。哦，对了，你上次送的那个平安锁，我就当给我孩子的见面礼了，谢谢。他说的是真的吗？所以你之前拒绝我。空荡。闭上眼，雨后那一次失眠，你的照片，依然在。不好意思啊，我刚刚就是怕太尴尬了，所以逗了他一下。你为什么要这么说啊？我要是不下一剂猛药。怎么能确定他的真心呢？他会当真的。那就让他当真。之前不还担心，不知道他到底是不是因为负责任才会来追求你的？那我们就测试他一下。如果他只是出于责任的话，一般情况下，男人应该会功成身退，而且不会感觉到什么愧疚。如果什么？如果他真的爱你，一定会重新回来找你的。他会吗？没听清啊！我再说一遍。是我的孩子。的世界，杜林，我过来就是为了找你，能不能不要对我这么冷漠？如果是离婚的话，可以；其他的事情，我就不奉陪了。感情本来就是一个人的事儿，我不需要别人替我的感情买单。这场婚姻本来就没什么对错，选择离开也是我自己的决定。你安心回去吧，去找你真正爱的人。一成，一成。怎么了？一晚上没回去睡呀、啊？哎呦，还喝酒了！妈，我去洗个澡。
。一成，告诉我到底发生什么事了？没事儿。是不是小黎不肯回来呀、啊？没事，慢慢来啊。你别说小黎这孩子吧，性格挺好的，但是主意挺正的。你说你这次回来那么匆忙，我还准备了好多东西，叫你带到重庆去呢。下次得提早告诉妈。妈多准备点东西给他，啊！妈，我不会再去重庆了。最近公司很忙啊，啊，没事，我叫一鸣送去。妈，他有喜欢的人了。啊，那个姓陆的吧？我听彤彤啊，早就说过了，他跟那个姓陆的，完全不像是情侣，他们肯定是演戏给你看。不是演戏，是真的。他已经有了自己新的生活，我不能再去打扰他了。对不起，妈。哎，儿子，儿子，儿子，怎么回事？这到底怎么回事啊？老婆，我这脖子好像好像又落枕了，特别疼，你给我按一下吧。啊，老婆，嘿，怎么了这是？跟我说说怎么了？老公，哎，我儿媳妇，我道上的儿媳妇就飞了。哦，好好好，别着急，别着急。你慢慢告诉我，到底发生什么事情了？有我在呢，我来替你想办法。老公，你把我儿媳妇给找回来好不好？好，好，好，好的。完了，完了，完了！这回嫂子彻底回不来了。这小子，妈，别哭啊！别哭。来 ，boss 的资料。好。江一成今天没来公司，好像是回新海了。知道了。他可能需要点时间，毕竟对于任何人来说，都是一件大事。没事儿，如果他放弃了，就证明我之前想的是对的。再差，也不过是一切回到原点罢了。千万别呀、啊！那我就好心办坏事了，我会内疚一辈子的。你不用内疚，这本来就是我和他之间的事儿。结果是好是坏，我都接受。希望这个江一成。不会让我失望吧？